പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ദ ബേസ് റേഡിയൈ ഓഫ് ടു കോൺസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ദർ ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയം രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ആരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അവയുടെ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ടു ഈസ് ടു ത്രീ അവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എത്രയാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കോണുകളുടെ ബേസ് റേഡിയസുകളുടെ റേഷ്യോയും ഹൈറ്റുകളുടെ റേഷ്യോയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് എന്ന് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയായി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ദെൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് നമുക്കറിയാം വോളിയം ഓഫ് എ കോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കോൺ ആൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ സോ രണ്ട് കോണുകളുടെയും വോളിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കോണിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സോ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടു ഈസ് ടു സെക്കൻഡ് കോണിന്റെ വോളിയം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ത്രീ സോറി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീയും നയണും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സോ സിക്സ് ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതാണ് വോളിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം സോ ദ ഫോർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ടു കോൺസ് ഹാവ് ദി സെയിം വോളിയം ആൻഡ് ദ റേഡിയോ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ഹൈറ്റ്സ് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ആരങ്ങൾ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അവയുടെ ഉയരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കോണുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെയും റേഡിയസുകളുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വോളിയംസ് ഈക്വൽ ആന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോണിന്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ആർ വൺ ആണെന്നും ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ആണെന്നും ആൻഡ് ദെൻ വോളിയം വി വൺ ആണെന്നും കൊടുക്കാം സോ കോൺ വൺ ലെറ്റ് ബേസ് റേഡിയസ് ബി ആർ വൺ ദെൻ ഹൈറ്റ് ബി എച്ച് വൺ വോളിയം ബി വി വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് കോണിന്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ആർ ടു ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു എന്നും വോളിയം വി ടു എന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആർ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഹൈറ്റുകളുടെ റേഷ്യോ അതായത് എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വോളിയം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോൺ സോ വോളിയം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു സോ ഇവിടെ എച്ച് വൺ ദൻ വൺ ബൈ ത്രീ പൈനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കോമൺ ആണ് 
So R1 nu arayinna endane? 4. So 4 square into H1 is equal to R2 nu arayinna 5. So 5 square into H2. 4 into 4, 16 into H1 is equal to 5 into 5, 25 into H2. So H1, H2 ne left hand side go on division I varu is equal to 25, 16 right hand side go on rumbam, division I varu. So 16, that is, idha namak h1 is to h2 is equal to 25 is to 16. Therefore, ratio of the heights is equal to 25 is to 16.